Einer der wichtigsten Flughäfen auch jetzt in Corona-Zeiten. Frankfurt steht für Welthandel und Tourismus. Achtung bitte, bitte halten Sie einen Abstand von mindestens anderthalb Metern und vermeiden Sie größere Menschenansammlungen. Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Fracht. Masken, Software, Lebensmittel, Güter werden von hier aus europaweit verteilt. Vor Corona zählte der Flughafen zu Hessens größten Arbeitgebern. Jetzt Kurzarbeit und Kündigungen. Doch der Betrieb geht weiter. Wie sieht die Zukunft aus? Wie funktioniert diese Kleinstadt in der Pandemie? Neues Fahrwerk für eine Boeing. Ein Knochenjob für die Mechaniker. Weil das sind Teile, die dann teilweise frei baumeln, da hängen. Und die müssen dann entsprechend in Position gedrückt werden. Da reichen dann teilweise zwei Mann noch nicht mal dafür. Die neue Skyline-Bahn. Nachts sperren sie Straßen, nur dann können sie die riesigen Träger montieren. Das ist schon ein bisschen Anspannung, weil wir eben diese zeitliche Begrenzung haben mit dieser Sperrung. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen in Corona-Zeiten. Wir arbeiten und leben die Menschen am Flughafen mit der neuen Herausforderung. Volle Flieger. Das war einmal vor Corona. Die Passagierzahlen sind weltweit eingebrochen. Die Folge, hunderte Flugzeuge bleiben am Boden, bis sich die Lage entspannt. Die Airlines nutzen die Zeit für große Inspektionen. Das sind Flugzeugreifen und die hängen Moment, da fehlt doch was. Das Flugzeug, das steht gleich hier. Noch ist die Boeing 767 vor der Halle. Robin Dölf ist Fluggerätemechaniker. Er und seine Kollegen werden dem Flieger ein neues Fahrwerk verpassen. Ein aufregender Job. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, passiert nicht sehr oft. Und wenn es mal passiert, ist es was sehr Spezielles. Seit zehn Jahren schraubt der 29-Jährige an Passagierflugzeugen. Verschiedene Triebwerkswechsel haben wir schon gemacht. Das passiert relativ oft. Aber Fahrwerkswechsel ist ähm, also ich habe selbst keinen noch mitgemacht, das wäre jetzt in, in dem Sinne der erste, ja. Die Ausbildung zum Fluggerätemechaniker dauert normalerweise dreieinhalb Jahre. Doch der Azubi aus Erzhausen war der Beste. Er durfte seine Lehre um ein halbes Jahr verkürzen. Genau, passt alles. Gucken wir oben noch mal gerade. Das ist ein Dreibockheber, eine Art Wagenheber wie beim Auto. Damit können die Flugzeuge hochpumpen. Jo. Alles klar. Nach zehn Jahren sollte ein Fahrwerk ausgewechselt werden, sagt Robin Döll. Also das Fahrwerk ist mit den Triebwerken das mit am meisten belasteste Bauteil am Flugzeug, weil es eben je nach Strecken, Langstrecke, Kurzstrecke viel Beanspruchung aufnimmt oder eben ähm, den, den Landestoß aufnimmt. Und nach einem bestimmten Intervall, entweder nach Jahren oder nach Flugstunden, werden solche Fahrwerke eben komplett ausgetauscht. Nach dem Abitur hat er mit der Lehre begonnen. Pilot war natürlich immer so das, das Highlight als Kind oder war so das Ziel, aber ähm, ja, im technischen Bereich ist ja auch eine Karriere möglich oder ist ja auch sehr gefragt und ja, so hat sich es entwickelt, ich bin da immer mehr reingerutscht und ja, es ist kein Tag wie der andere, macht sehr viel Spaß. Alarm, die Boeing kommt. Eine 767-300, 21 Jahre alt. Für Fluggesellschaften in Italien, Kenia und Russland war sie unterwegs. Seit 2016 hat sie eine deutsche Registrierung. Die Kollegen laufen jetzt hier mit den Bremsklötzen während des Schleppvorgangs mit, dass, falls die Schleppstange brechen würde, dass der Flieger nicht unkontrolliert irgendwo hinrollen würde. Das heißt, man kann die Bremsklötze noch mal vor die Reifen legen. Der Langstreckenflieger ist so groß wie ein halbes Fußballfeld. Daumen nach oben ist ein gutes Zeichen. Mechaniker kontrollieren das Einrollen. Ich gucke, dass die Tragfläche hier drüben frei ist und nirgends äh, irgendwas im Wege steht, dass wir nichts mitnehmen. Rund um den Flieger sind Beobachtungsposten, ausgerüstet mit einer Tröte. Das ist eine, eine Hupe quasi, dass ich äh, einen Ton von mir geben kann, dass der Kollege im Schlepper das auch hört, dass er anhalten muss. Zwei Wochen bleibt die Maschine in der Halle. Die Mechaniker haben viel vor mit der Boeing. Neues Fahrwerk, neue Elektronik, kleine Reparatur. Lappen, 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 Achtung. Zuerst geht's dem Fahrwerk an den Kragen. Drei hat der Flieger. 
Alle müssen raus und neue wieder rein. In fünf Tagen wollen sie damit fertig sein. Wir versuchen jetzt ähm, erstmal einen Zugang zu schaffen sozusagen. Das heißt, alle Verkleidung wie solche von unten, von oben versuchen wir aufzumachen, um ähm, es eben nachher leichter zu haben, wenn das Fahrwerk aus diesem Rumpfbereich raus geschraubt wird sozusagen. Gib mir mal eine Ratsche, Plastikhammer. Man muss sie so rauskippen. Gut. Hoch, hoch. Gut. Sie arbeiten vorsichtig. Jeder Kratzer, jede Delle kostet schnell einige tausend Euro. Auf meiner Seite hier weiter. Schrauben lösen in vier Metern Höhe im engen Radkasten für Robin Dölb völlig normal. Es gibt schlechtere. Es gibt auch welche, wo man irgendwo wirklich drin liegen muss. Aber hier jetzt, ähm, ich sag mal, man kommt ganz gut hin vom, vom Zugang her. Robin Dölb und seine Kollegen lieben die Herausforderung. Ein riesiges Flugzeug zerlegen, das macht einfach Spaß. Wir haben oben auf der Tragfläche einen Deckel aufgemacht, um dann von oben sozusagen an die Verschraubung vom Fahrwerk dran zu kommen. Und mit, mit einer der nächsten Schritte wird sein, dass das Fahrwerk oder dass der ganze Flieger angehoben wird und das Fahrwerk dann entlastet wird, um es ähm, oben rauszunehmen sozusagen. Und das passiert mit diesen drei Bockhebern. Drei davon sind nötig, um das 100 Tonnen schwere Flugzeug anzuheben. Ein Fehler und der Flieger ist hin. Rumi statt Büro. Das Motto für Flughafenmitarbeiter heute Morgen im Westen. Die Startbahn West. Gesperrt. Das Wetter? 28 Grad. Ideale Bedingungen für den Winterdienst. Wir ziehen jetzt nach rechts weg und gleich wieder nach links. Kerstin Graf lernt heute zum ersten Mal Schneeräumen auf der Startbahn. Ihr Promi hat 450 PS, ist sie noch nie gefahren. Hat sie wenigstens einen Lkw-Führerschein? Nein, habe ich nicht. Das ist das Gute. Ähm, da wir uns hier ähm, auf dem Betriebsgelände der Fraport bewegen, ähm, brauchen wir keinen ähm, Lkw-Führerschein. Ähm, wir brauchen lediglich den normalen Führerschein für den Pkw und müssen ähm, einen sogenannten Vorfeldführerschein machen. So, dann machen wir einmal noch den äh, Motor für den Flug und für den Besen an. Im Theorieunterricht hat sie alles über die Steuerung gelernt und auf was sie sonst noch so achten soll. Am 13 Tonnen Brummi. Wir müssen einmal gucken, bis die Notausknöpfe draußen sind. Kontrollieren die Reifen, ob die Reifen soweit in Ordnung sind. Wir gucken, ob irgendwo Hydrauliköl ausläuft. Wir gucken. Wie weit die Besen abgefahren sind, muss immer ähm, nach Hand mindestens noch drauf sein. Den Test müssen alle Teilnehmer mit ihren Kehrblasgeräten machen. Vorher darf ja keiner losfahren. Alles in Ordnung. Jetzt äh, machen wir im Prinzip noch ähm, die ähm, Tests von dem ähm, Flug und von dem Besen. Dafür stellen wir hier auf dem Display einmal den Flug und Besen ein, heben einmal den Flug vorne an. Der Ausbilder sitzt im Bus, hier rechts. Wir heben alles an und schwingen alles von der rechten auf die linke Seite. Er gibt Kommandos. Alles auf den Boden. Und er sieht alles. Du kannst wieder hochmachen, musst noch mal von vorne anfangen. Dein Wesen hat sich nicht eingestellt. Okay, danke für die Info. Bitte schön. Ein technisches Problem? Nee, eher ein menschliches. Ich habe vergessen, der Besen, ähm, der braucht eine gewisse Zeit lang, bis er sich an den Boden angepasst hat. Und ich habe ihn zu schnell wieder ähm, hochfahren lassen, sodass er sich noch nicht einnivelliert hatte. Der zweite Versuch sitzt. 163, Einsatzbereitschaft links hergestellt. Bitte Abfahrt bereit machen. Ja, wir können. Folgt mir in Kolonne. 
Kerstin Graf ist Betriebsingenieurin, für die Technik im Terminal zuständig. Das Rollfeld sieht sie sonst nur vom Büro aus. Und zwei, was ist mit dir? Gang einlegen. Gebäudemanagement hat sie studiert. Machen nicht viele Frauen, sagt sie. Genauso wie beim Winterdienst arbeiten. Ich bin jetzt bei uns am Kurs ähm, die einzige Frau. Wir hatten äh, gestern gab es einen Parallelkurs. Ähm, da war auch eine Frau dabei. Ähm, ich glaube immer noch, dass es ein Vier, Stück weit okay. eine Hemmschwelle ist für Frauen, sich tatsächlich dann für, für solche Sachen bereit zu erklären. Für mich, als der Aufruf kam, stand sofort fest, Super, das machst du. Das ist einfach ein Erlebnis, was du sonst einfach nicht äh, mitnehmen Kilo, kannst. Lima, Kilo 46, ich störe ja nur ungern, aber ich habe eine Servicemeldung im Display vom Fahrzeug. Ich glaube. Ja, man sieht, wir probieren alle noch aus. Alle Teilnehmer arbeiten am Flughafen in unterschiedlichen Abteilungen. Sie möchten den Winterdienst unterstützen. Aufschließen und die Formation einnehmen. Vor fünf Jahren haben noch Landwirte und Winzer den Job erledigt. Warte mal bei dir rechts, bitte. Weide. Jörg Weide, Weide, Weide. Das ist der Ausbilder Michaela, seit 25 Jahren beim Winterdienst. Frauen im Team findet er klasse, ist aber noch Gewöhnungssache. So, Männer, wir kommen jetzt gleich hier, seht ihr, auf der linken Seite einen Abrollweg. Ab da gehen wir wieder in die Kolonne Fahrt. Über. Das heißt hintereinander wie auf der Autobahn. 700 Winterdienstmitarbeiter trainiert er jeden Sommer. Schneeräumen funktioniert nur im Team, sagt er. Es ist schon sehr schwer, dass er auch die richtige Reihenfolge einhalte. Und sie müssen sich auch unheimlich konzentrieren, wenn der Vordermann bremst, dass er alles sehe, dass er nicht hinten drauf brumme. Und das, deswegen soll es die Abstände einigermaßen einfach einfach. Sie müssen schon genau richtig konzentrieren. In 20 Minuten muss die Start- und Landebahn schneefrei sein. Man kann das üben, aber die Realität ist es leider nicht. Januar 2013. In wenigen Stunden fallen 15 cm Neuschnee. Großeinsatz für den Winterdienst. Das Betriebsgelände ist 9 Millionen Quadratmeter groß. Das sind 1200 Fußballfelder. Die Start- und Landebahnen werden zuerst geräumt, auch die Rollwege der Flugzeuge. Das übernehmen die Kehrblasgeräte. Die Winterdienstflotte besteht aus 377 Fahrzeugen, darunter Fräsen und Schneeschieber. Auch Lastwagen von anderen Firmen können zusätzlich unterstützen. Der Schnee wird auf dem Flughafengelände gesammelt. Mit Pistenraupen bauen sie riesige Schneeberge. Diese Arbeiten müssen reibungslos funktionieren, deshalb üben sie. Den Schnee muss sich Kerstin Graf vorstellen, bei 28 Grad. Ich habe eine kurze Frage. Ähm, wir sollten in der Formation bleiben. Fahre ich jetzt falsch oder bin ich noch richtig? Du bist richtig, der Rest ist falsch. Zurück in die Technikhalle, zu den Fluggerätemechanikern. Das tonnenschwere Fahrwerk einer Boeing 767 wird erneuert. Teile der Tragflächen und hunderte Schrauben haben Fluggerätemechaniker Robin Dölb und seine Kollegen schon abmontiert. Das alte Fahrwerk kann bald raus. Das sind bis jetzt alle Teile. Das heißt, wir haben ähm, Teile von dem Einfahrmechanismus, wir haben Teile von der Fahrwerkstür. Es gibt Fahrwerksklappen, die am Flugzeug fest dranbleiben, die mit dem Fahrwerk einfahren. Und es gibt eine große Klappe, die am Flugzeug sozusagen einmal aufgeht, das Fahrwerk reinlässt und dann nachher wieder zugeht. Und eben um diesen Zugang zu schaffen, haben wir jetzt hier verschiedene kleine Klappen noch abgebaut, die nachher einfach im Weg wären. Und so bekommen wir das Fahrwerk nachher dann auch ähm, vernünftig nach unten oder nach hinten raus. Die Teile werden beschriftet. So behalten sie den Überblick über jede Schraube und wissen, wo sie montiert war. Sie müssen die Boeing aufbocken. Die drei Bockheber dürfen dabei nur versetzt stehen. Wenn man das auf einer Linie machen würde wird, und man wird dann anheben, wird der Rumpf sich anfangen, oben zu knicken. Ist auch schon passiert. Es gibt, ähm, ich glaube, in den 90ern war das, ähm, verschiedene 747-Modelle oder den, den Jumbo. 
Da ähm, sieht man leichte Wellenbildung auf dem, auf dem oberen Dach sozusagen. Genau. Brauchen wir nicht heute. <lacht> Sie arbeiten nach strengen Vorschriften der Behörden und des Flugzeugherstellers. Das ist äh, die Fernbedienung. Damit kann ich quasi den Flieger anheben. Und im Notfall haue ich hier drauf und dann bleibt sofort die Anlage stehen. Wie hoch muss der Flieger jetzt? Wir bocken ihn jetzt hoch 20 Inch, umgerechnet 50 cm ungefähr. Jede Schieflage des Fliegers erkennen die Mechaniker sofort. Mit einem Lot. Das ist einfach nur ein Senklot. Wir haben hier oben eine Skala drauf, dass wir auch den Nullpunkt haben, dass der Flieger gerade bleibt beim Hochheben. Hilfe an! Okay, dann nur rechte Seite hoch. Die drei Heber müssen jetzt gleichmäßig arbeiten. Und alle zusammen, alle zusammen. Doch nach wenigen Zentimetern. Der Heber hinten ist so ein bisschen äh, langsam. Der möchte nicht so, wie wir möchten. Das muss alles gleichzeitig sein? Ja, das muss dann alles gleichzeitig sein. Einmal nachjustieren. Bereit, Christoph? Und bitte. Und alle hoch! Und stopp! Stopp! Das war's. Die Boeing schwebt 50 cm über dem Boden. Jetzt können sie weiterschrauben. Zehn Mechaniker arbeiten gleichzeitig am Flieger. Und überall dort, wo sie reinpassen. Okay. Ich habe jetzt oben geschaut, ob noch ein Kollege oben drin ist. Wenn ich jetzt hier die Leiter wegziehe, dann wird er oben sitzen sozusagen. Kein Kollege im Computerraum. Robin Dölb muss gleich im Cockpit die Hydraulik des Fahrwerks steuern. Dafür braucht er Strom. Sein Bruder arbeitet als Flugbegleiter. Sein Vater war auch bei Condor beschäftigt. Doch dass auch Robin Dölb in der Fliegerei landet, ist wohl einem tragischen Umstand zu verdanken. Ja, man kann sagen, ich bin ähm, zu früh geboren. Ich hätte im Juli geboren werden sollen, bin Ende April. Wollte ich erst oder wollte ich schon raus, kann man so sagen. Und ging gleich mit dem Rettungshubschrauber von Langen im Krankenhaus, ging es gleich nach Hanau. Und viele sagen, das ist so vielleicht der erste Moment, der prägende Moment gewesen. Ja, hängt wohl damit zusammen. Ja, sind meine Eltern auch sehr stolz drauf. Und jedem, dem man diese Geschichte so erzählt, ähm, glaubt, dass das auch so ein Schicksalsding war vielleicht. Aber Kann es, sein. Es war auch belastend, ne? es war Ja, es war nicht einfach am Anfang. Also meine Eltern erzählen immer, ähm, die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr groß, dass man gut durchkommt, so wie ich jetzt hier stehe. Und ja. Heutzutage sieht ja die Medizin ein bisschen anders aus, aber es hätte auch anders laufen können. Ist aber gut gelaufen. Realschulabschluss, Fachabitur, Fluggerätemechaniker und Pilot ist er auch noch. Für Sportflugzeuge. Ja, war immer so der große Traum eigentlich früher, so in der Kindheit. Vor sechs Jahren ungefähr habe ich mir diesen Traum noch erfüllt. Das heißt, ich kenne eigentlich so ein bisschen beide Seiten. Ist zwar Kleinfliegerei, aber ähm, viele Kollegen schätzen das auch so ein bisschen, wenn man dann manchmal bei technischen Fehlern oder so doch weiß, ach, das könnte da dran oder da dran liegen, was viele vielleicht am Anfang nicht so wissen. Und nee, man erlebt viel, man kommt viel rum in der Welt oder in, in Europa, sage ich mal, auch in der Welt. Macht sehr viel Spaß, ja. Christoph, hallo. Robin Dölb funkt mit seinen Kollegen am Fahrwerk. Gut, Hydraulikdruck ist da, dann geht's los. Hebel geht nach oben. Das Hauptfahrwerk wird eingefahren. Jetzt sind wir ab. Der Zylinder drückt normalerweise das Fahrwerk in den Radkasten. Er ist aber nicht mehr mit dem Gestell verbunden. Und Hebel geht wieder runter. Wir haben jetzt den Einfahrzylinder eingefahren und haben jetzt die Hydraulik durch den Fahrwerkshebel wieder in eine gesicherte Position gebracht, dass jetzt für die ähm, Kollegen unten nichts mehr weiter passieren kann. Vorne sind die Kollegen fast fertig. Das Buchfahrwerk hängt am Kettenzug und kommt mit einem Transportwagen ins Lager. 
Robin Dölp hat Feierabend, die Spätschicht übernimmt. Er freut sich auf zwei Wochen Urlaub und auf die Zeit mit seinen Kumpels im Fliegerverein Egelsbach. Stolperfamilie. hier. Der Winterdienst übt im Sommer. Diesmal auf der gesperrten Startbahn West. Raus aus dem Büro, ran an die Promis. Mit diesem Motto hat der Winterdienst Helfer gesucht. Die einzigfreie Stückchen mal rechts. Das war jetzt ich. Betriebsingenieurin Kerstin Graf lernt heute Schneeräumen. Ich habe jetzt 10 km Ab jetzt gehen wir in die Formation Räumung rechts. Ab jetzt bitte. Der Ausbilder trainiert den Ernstfall. Schnee auf der Startbahn. Wichtig dabei, die Keilformation, sagt Kerstin Graf. Sie steuert den vorletzten LKW, die schwierigste Position. Im Einsatz wird alles um sie herum weiß sein. Ja, ist nicht ganz so einfach. Man hat halt nicht so Anhaltspunkte oder Linien auf dem Boden, an denen man sich orientieren kann, sondern man muss ja halt tatsächlich gucken, was macht der Vordermann. Und wenn sich einer in dieser Reihe, ähm, ja, falsch einfädelt oder nicht richtig dran hält, dann äh, können auch die hinten dran nicht mehr ganz so viel ausbessern. Da muss ich auf jeden Fall mich immer auf den Vordermann verlassen, ja. Die 163 kann noch ein Stückchen nach rechts. Gott, zwei, drei, kurz, das war zu viel, das war zu viel. Jetzt passt, das kommt so. Gut. <lacht> Eine Woche dauert das Training. Zwei Tage Theorie, drei Tage Praxis. Alles gut. Ist eine Kaltfront im Anmarsch, informiert der Wetterdienst den Winterdienst. Dann sitzen die Fahrerinnen und Fahrer in den Lastwagen und warten auf Schnee. Im Dreischichtbetrieb Tag und Nacht. Ja, ich denke, dass wir das schon überstehen werden im Winter. Ne? Also wir haben ja entsprechende ähm, Kleidung bekommen, ähm, die wir dann ähm, anziehen können, dass wir auch geschützt sind. Ähm, die LKWs verfügen alle auch über Sitzheizung und ähm, entsprechende Ausstattung, sodass äh, ja, wir dann auch tatsächlich nicht frieren müssen. So ein Ding und, äh, ist unheimlich teuer. Ja, ich denke, dass ich das dann im Winter auch gut überstehen werde. Vorsichtig waren sie heute unterwegs. Die meisten sind noch nie einen 100.000 Euro teuren Kehrblaslaster gefahren. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, so in Summe wahrscheinlich drei Stunden gefahren. Also ich habe es mir tatsächlich äh, schwieriger vorgestellt, aber bin ganz überrascht, dass es aber doch äh, relativ ja, einfach ist. Also, äh, macht Spaß, ja. Normalerweise trainieren sie auf freien Flächen am Flughafen. Dass sie diesmal auf der Startbahn üben, liegt an der Corona-Krise, sagt der Ausbilder. Das Corona ist halt, wie soll ich denn sagen, für die Übungen etwas besser, weil jetzt die Startbahn 1.8 stillgelegt worden ist. Im Herbst wird die 18 West wieder geöffnet. Am Kopf der Bahn arbeiten die Enteiser. Sie entfernen Schnee und Eis von den Flugzeugen. Das Mittel schützt den Flieger für 20 Minuten, je nach Außentemperatur. Deshalb müssen die Maschinen nach der Enteisung zügig zur Startbahn. Die 02 hebt mal bitte den Flug an. Der hat sich abgesenkt. Ende des ersten Übungstages. Zehnmal sind sie die vier Kilometer lange Bahn auf- und abgefahren. In verschiedenen Formationen und ohne Lkw-Führerschein. Das Fazit vom Ausbilder bringt das Eis noch nicht zum Schmelzen. Haben Sie sehr gut geschlagen bis jetzt, da Sie ja erst jetzt am dritten Tag da sind. Vorneweg noch nichts gewusst haben, auch nicht über die Fahrzeuge. War es eigentlich ganz cool. Okay. Ja. Unterwegs auf dem Vorfeld mit einem Lastwagen und mitten auf der Startbahn. Das ist auch für Kerstin Graf ein Highlight. Ja, das Erlebnis muss man sich einmal festhalten. Ne? Wann hat man die Möglichkeit, auf der 18 Metz zu stehen? Zwei Tage werden sie noch üben, dann müssen sie fit sein für den Winter. Sehr selten ist das, was gerade im Norden passiert. Das Fahrwerk einer Boeing wird ausgetauscht. Wegen der Hydraulikleitung? Mehr als 5000 Landungen hat dieses Hauptfahrwerk hinter sich. Druck nach oben. Nun soll es raus. Doch das ist gar nicht so einfach, sagt Mike Küchler von der Spätschicht. Die größte Herausforderung ist jetzt erstmal von wegen, dass wir die ganzen Bolzen rauskriegen. Die Bolzen tragen das Fahrwerk. Wir müssen halt den Druckpunkt finden, wo die halt ganz leicht rausgehen. 
Mike Küchler ist Fluggerätemechaniker, verantwortlich für den Ausbau und für seine Kollegen. Finger weg. Wenn da auf einmal die Last wegkommt, kann der Finger ab sein. Wir machen erst den 8-Pin. Seit zwölf Jahren schraubt er bei der CTG, der Condor-Technik GmbH. Ich hatte gelernt bei der Bahn, war dann anschließend bei der Luftwaffe gewesen für fünf Jahre am Tornado. Und dann äh, über kurzen Umweg über den Flughafen Hahn bin ich hier wieder zur Condor. Und seitdem bin ich hier, seit der Gründung von der CTG 2008. Für seine Kollegen ist das der erste Fahrwerkswechsel, für den 43-Jährigen schon der zweite. Sobald das Fahrwerk dann quasi frei ist, machen wir den Puller ab. Und dann geht's vorne weiter. Der erste Bolzen ist fast draußen. Jo. Jo. Jawohl, das war's. So. Schrauben an Fliegern für Mai Küchler jedes Mal spannend. Er bewundert die Ingenieurskunst, die ihn aber auch gelegentlich vor großen Herausforderungen stellt. Es ist teilweise echt unglaublich, wenn man überlegt, dass manche Sachen nur durch vier Bolzen gehalten werden. So ein Triebwerk zum Beispiel. Das sind vier Bolzen vorne, vier Bolzen hinten, das war's. Aber reicht, wenn es reicht. Es reicht, natürlich. Pilot wollte er nie werden. Nur daheim sitzt er gelegentlich für ein paar Stunden am Flugsimulator. Ein bisschen Druck aus den Stoßdämpfern, ein bisschen Hauen, ein bisschen Ruckeln. Und? Jetzt hat er verloren. Geht doch. Und Fahrwerk frei? Fahrwerk frei, aber das Flugzeug ist noch zu tief. Wieder ein Fall für die Treibockheber. Ja, wir müssen zumindest so weit hoch, dass wir mit dem Fahrwerk rausrollen können. Also es wird nicht viel sein. Wie viel braucht man? Äh, 10 cm. Hallo? Reicht, Mike. Reicht? Alles stopp! Und sichern! Sehr gut. Vorne ist das Bugrad schon Geschichte. Jetzt sollte auch das Hauptfahrwerk frei sein. Das war's. Ausgedient nach zehn Jahren. Das Fahrwerk geht zurück zum Hersteller nach Amerika, wird dort general überholt und wieder in andere Boeing 767 eingebaut. Ich würde ja am liebsten sagen Feierabend, aber es ist nur Mittag. Die Pause ist aber kurz. Man ist das schon erleichtert, ne? dass er es ja, geschafft hat, oder? Vor allem, dass er jetzt nichts geklemmt hat. So, und jetzt beginnt der Teil mit den Inspektionen. Jetzt müssen wir die ganzen, äh, ganzen Aufnahmen müssen wir jetzt nachgucken, ob irgendwo Korrosion ist. Wir müssen die Lagerschalen tauschen. Und wenn das alles soweit ist, ist er quasi bereit fürs neue Fahrwerk. Gut. Klingt nicht nach Kleinigkeiten, sollte aber schnell gehen, sagt Mike Küchler. Solche Inspektionen lohnen sich, wenn so ein Fahrwerk schon mal draußen ist. Hessens größte Baustelle ist am Flughafen. Im Süden entsteht das Terminal 3, im Norden die neue Skyline-Bahn. Dieser Stahlträger ist so schwer wie 15 afrikanische Elefanten und so lang wie zwei Sattelschlepper. Dort soll er hin, auf 13 Meter hohe Säulen. Sollte passen, sagt Maike Hanneklaus. Die 30-Jährige ist Bauingenieurin und mitverantwortlich für die neue Skyline-Bahn. Wir machen heute die ähm, letzte Trägermontage von unserem ersten Abschnitt. Also wir haben ähm, vorgestern schon die ersten zwei Träger montiert, gestern dann die zweiten und heute Nacht kommt dann das Mittelstück rein. Und dann äh, ist dann quasi der erste Abschnitt von unserer Bahn die Stahlmontage äh, abgeschlossen und ähm, das heißt, wir werden heute Nacht hier die zwei Fahrwegträger einheben. Die werden hier mit den zwei großen Kränen als Hubmontage mit zwei Kränen eingehoben und ähm, dann oben verschlossert. Für die Odenwälderin ihr größtes Projekt. Es ist schon filigran, also es geht schon äh, um, um Millimeter. Sie hat Autobahnbrücken geplant und war für die Sicherheit von Bahnhofsgebäuden verantwortlich. Jetzt die Großbaustelle am Flughafen. Die neue Skyline-Bahn. Start ist am Terminal 1, am neuen Busbahnhof, der noch gebaut wird. Vorbei am Terminal 2 auf die Neubautrasse zum Terminal 3. 
Zwölf Züge fahren im Zwei-Minuten-Takt. Die neue Strecke ist sechs Kilometer lang und computergesteuert. Autonom, ohne Fahrer, düst der Zug mit Tempo 80 vom Norden in den Süden. Fahrzeit acht Minuten, so der Plan. Sie haben also noch viel vor, Projektleiterin Maike Hanneklaus und ihre Kollegen. Heute bauen sie die ersten 100 Meter der neuen Hochbahn. Diese Verbindungsstücke sind wichtig für die Montage. Wir bereiten jetzt quasi den Träger vor, dass wir dann nachher beim Einhub den einfach nur nehmen können und hochheben können. Dass es schnell geht und ähm, genau, das sind quasi die Montagehilfskonstruktionen, die wir jetzt bauen. Die werden dann auch nachher wieder abgebaut. Eigentlich wollte sie Friseurin werden, jetzt schneidet sie Trassen durch die Landschaft. Hier vorne sind jetzt die Hilfskonstruktionen montiert, das heißt hier sind wir fertig zum Einheben. Und jetzt machen wir das gleiche noch an der Hinterseite vom Träger. Und ähm, wenn wir dann sperren dürfen, wenn hier der ganze Verkehr durch ist, dann äh, können wir loslegen und fahren dann den LKW in Position und dann können wir einheben. Die Kräne dürfen nur während des Nachtflugverbots arbeiten. Auch eine wichtige Versorgungsstraße zum Flughafen muss gesperrt werden. Maike Hanneklaus telefoniert mit der Verkehrszentrale. Klaus von Max Bögel. Ich wollte kurz nachfragen, wie es aussieht äh, mit der Durchfahrtsstraße. Wir sperren die ja heute Nacht und wollte fragen, ob schon alle Autos durch sind. Okay. Gut, wir können sperren. Alle durch. Ab jetzt läuft die Zeit. In fünf Stunden müssen sie fertig sein. Wir können sperren. Von der Skyline-Bahn zur Condor-Technik. Dort arbeiten Mechaniker am neuen Fahrwerk. Auf drei Bockhebern steht die 100 Tonnen schwere Boeing. Mit dem neuen Bugrad wollen sie anfangen. Der Einbau ein Knochenjob, sagt Fluggerätemechaniker Mike Küchler. Das Gewicht. Das Gewicht. Weil das sind Teile, die dann teilweise frei baumelnd hängen. Und die müssen dann entsprechend in Position gedrückt werden. Da reichen dann teilweise zwei Mann noch nicht mal dafür. Sie drehen und ruckeln so lange, bis der Bolzen sitzt. Los, gut, Mikey, alles gut. Und passt. Sieht gut aus. Ein wackeln, wackeln. Ja, ist richtig. Ist durch. Hui, guck mal. Das ist schon so jetzt quasi so ein kleines Highlight. Deswegen jetzt haben wir so ziemlich alles zusammen. Jetzt wird der ganze Aufbau auch gesichert, eingestellt. Jetzt nur noch das tonnenschwere Hauptfahrwerk. Zwei davon müssen sie einbauen. Streng nach Vorgaben des Herstellers. Zentimeter für Zentimeter schieben sie das Fahrwerk in die richtige Position. Am besten erstmal hier hin, nach Outboard drehen, hier rein und wieder reindrehen. So ein Fahrwerkswechsel Stopp. Stopp. Reicht. ist fast wie ein Bund fürs Leben. Wir machen jetzt Hochzeit. Nein, nicht die beiden. Okay. Fahrwerk und Rumpf. So, mehr geht auch nicht. Hinten muss nach innen bauen und hier vorne ein Stück nach außen bauen. Ich muss schon wackeln. Hängen wir hier irgendwo? Ein bisschen können wir noch, aber nicht mehr viel. Ah, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Höher, höher, wir müssen höher, höher. Ja, warte, ich muss gucken. Gib mal den zweiten hin. Da kann man. Die ersten Bolzen sind jetzt drin, jetzt fehlen noch zwei, dann ist die vordere Seite fest und dann geht's nach hinten weiter. Fehlen nur noch Schrauben, Schläuche, Landeklappen. Die Boeing ist 21 Jahre alt. Ingenieurstechnik aus einer anderen Zeit. 
stellenweise hatten wir das Gefühl, dass Ingenieure in der Ausbildung so quasi hingehen, oh, ich habe hier noch ein Bauteil, das muss hier irgendwo noch hin, ach, da ist Platz. Wie man da dran kommt, völlig egal. Auf den Mechaniker wird da nicht geachtet. Das hat dann irgendwann mal Airbus angefangen. Und, ja, und Boeing mittlerweile auch. Also an den neueren Fliegern ist es schon um einiges besser. Gentlemen, das war's. Geschafft. Nach fünf Stunden. Das neue Fahrwerk sitzt. Jetzt folgt der Test. Funktioniert das Ein- und Ausfahren des neuen Fahrwerks? Und da wird sich jetzt in der Stunde der Wahrheit wird sich jetzt zeigen, ob wir alles richtig gemacht haben. Das Fahrwerk verbraucht die meiste Energie in einem Flugzeug. Deshalb wird die Hydraulik unterstützt von einem Aggregat. Stefan, gehst du wieder rein? Ein Kollege steuert das Fahrwerk. Der Fahrwerkshebel. Alle sind gespannt. Gier geht hoch. Gut, wieder noch. Dort bleiben zu, alles verriegelt, passt und geht's down. Okay, okay, wir gehen wieder raus. Alles klar. So, wir sind in auf. Zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Also die Hauptfahrwerke definitiv super. Ähm, am äh, am Nosegear müssen wir halt noch mal was nachstellen, aber ansonsten ist alles super. Noch ein Testflug und der Flieger ist wieder bereit für die Langstrecke. Für Kuba, die Karibik und Kanaren. Das war's für heute, Feierabend. Der Flieger kann bald wieder auf eigenen Füßen stehen. Die spektakulärste Flughafenbaustelle ist im Norden. Die neue Skyline-Bahn. Sie wird auf Stützen gebaut. Kurz nach Mitternacht. Die Straßen rund um die Baustelle sind gesperrt. Bauingenieurin Maike Hanne-Klaus und ihre Kollegen sind startklar. Zwei riesige Stahlträger müssen sie in 13 Metern Höhe montieren. So hoch wie ein vierstöckiges Haus. Es sieht ganz gut aus. Also wir haben jetzt die Kräne vorbereitet und sind ähm, da an der letzten äh, Montagekonsole. Das heißt, es wird. Die Arbeiten an den Verbindungsstücken dauern länger als gedacht. Der Zeitplan ist in Gefahr. Die gesperrte Straße muss in vier Stunden wieder frei sein. Das wird knapp, befürchtet die Projektleiterin. mit dieser Sperrung und wir wissen, okay, es, ist, es muss eigentlich funktionieren, aber ähm, ich gehe davon aus, dass es funktioniert, also, <lacht> ja, aber es ist schon, es ist schon aufregend. Ja. Mehr als 100 Schwertransporte erwarten sie in den kommenden Wochen. Lagebesprechung mit ihrem Team. Okay, wir würden ganz kurz die äh, Montagereihenfolge für heute durchgehen. Wir haben ähm, den Mittelträger heute, der wird eingehoben, ganz normal wie die zwei letzten Tage auch, ihr wisst Bescheid. Wenn wir eingehoben haben, dann kommt die Verschlosserung oben. Wenn der erste Träger verschlossert ist, fährt der erste LKW raus, der zweite fährt in Position und dann das gleiche Spiel nochmal. Genau. Ich denke, das war's. Ihr wisst, was zu tun ist. Ein Dutzend Männer hören auf ihr Kommando. Maike Hanne-Klaus ist die einzige Frau auf der Baustelle. Wenn ich neue Leute kennenlerne oder Leute, die es nicht wissen, was ich mache, die dann fragen und die, die Reaktion ist meistens so, ach ja, das ist ja spannend. Du als Frau? <lacht> also sowas kommt schon häufig, aber so mein Umfeld, ich mache das jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren, also von daher, ähm, ja, die wissen Bescheid. 
Wochenlang hat Maike Hanneklaus diesen Tag vorbereitet. Zum ersten Mal wird so ein 40 Meter langer Träger auf Stützen montiert. Das schaffen sie nur mit zwei Kränen. Die Schweißarbeiten haben länger gedauert als vermutet. Sie starten mit zwei Stunden Verspätung. Die Höhe ist okay. Mit Passt das 42 Tonnen schwere Startteil? Millimeterarbeit. Also die Kranfahrer müssen schon erfahren sein, dass sie dann. Aber die können das sehr, sehr genau machen. Und die sind alle über Funk verbunden. Also die Seite ist mit unserer Seite und den beiden Kränen über Funk verbunden. Und dann können die sich verständigen und können das genau so einrichten, dass der Träger dann genau von oben da runterkommt, wo er hin soll. Die Träger sind so ausgeschnitten, dass es so ein bisschen so ist wie ein Tortenstück, dass der sich genau so da reinsetzt. Zentimeter nach links. Eine hektische Bewegung und sie haben einen Millionenschaden. Zum Glück ist diese Nacht windstill. Ich bin froh, wenn wir den ersten geschafft haben. Auch wenn wir ein bisschen spät dran sind. Aber es ist natürlich schon mal gut, wenn der erste jetzt eingerichtet ist. Maßarbeit. Ihr Arbeitgeber hat auch die Frankfurt WM Arena gebaut. Da drüben, die Seite hat schon abgeschlagen vom Kran, also die hängt schon in Position und ist äh, gesichert. Und äh, das gleiche machen wir jetzt hier auch noch. Und dann können wir den Kran auch abschlagen und dann kann der zweite Träger in Position fahren und dann äh, geht das ganze Spiel mit dem zweiten Träger wieder los. Und auch diesmal dauern die Arbeiten an den Verbindungsstücken länger als geplant. Ob sie den Zeitplan noch einhalten können? In zwei Stunden muss die Straße wieder frei sein. Nachtschichten schlauchen, vor allem um 3 Uhr morgens. Wenn man so in Bewegung ist und so, dann geht es eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Zeit sitzen würde, wäre ich schon eingeschlafen. Also, <lacht> sicherlich. Aber so geht es. Endlich, der zweite Träger schwebt Richtung Säule. Das erste wichtige Teilstück ist gleich fertig, 107 Meter lang. Ich finde es schön, Teil dessen zu sein, die Umwelt zu gestalten. Also wenn man jetzt sieht, okay, man fährt jetzt hier lang und dann sieht man auf einmal ein neues Bauwerk und man weiß, man war dabei und, und war irgendwie Teil dieser Entstehung. Das, das finde ich ist eine schöne Sache. Der zweite Träger passt wie angegossen. Diesmal waren sie mit dem Einbau sogar schneller. Alles wieder im Zeitplan. Die Stahlträger werden mit den Betonsäulen verschraubt. In das Skyline-Projekt investiert Flughafenbetreiber Fraport knapp 500 Millionen Euro. Die Premiere ist geglückt. Sie sind bereit für die 265 Stahl- und Betonträger die noch kommen. Das war ja jetzt auch der erste Einhub von der ganzen Strecke. Also ich glaube, wenn wir dann mal so beim 20, 30. Träger sind, wir haben ja noch ein paar, dann wird es bestimmt irgendwann Routine. Aber jetzt beim ersten Mal ist es natürlich schon äh, ja, ein schönes Gefühl, wenn es dann geklappt hat. 2023 soll die erste Bahn fahren. Klingt noch viel Zeit, haben sie aber nicht sagt Maike Hanneklaus und geht nach Hause ins Bett. Und in der nächsten Folge Erstlandung einer nagelneuen Triple Seven, ein Frachtflieger mit wichtiger Mission. Wenn ihr einfach draufkleben, geht nicht. Wir haben eine Tür, wir haben ein Fenster, wir haben ein Service Panel, wir haben eine Eröffnung für, die, für den Druckausgleich der Tür. Es ist halt ein Flugzeug. Vom Kellner zum Hotelvorstand. Klaus-Dieter Jandl startet seine Karriere im ersten Flughafenhotel Europas. Das ist äh, der erste Shuttlebus, ich glaube, den es am Flughafen in Deutschland überhaupt niemals gegeben hat. Mittendrin Flughafen Frankfurt, nächsten Mittwoch um 21 Uhr.